最後の人がかわいそうなやつもうないですねあんまり何人か休んだらどうなるんだろうああえうん普段通りですよ牛乳はじゃんけんしてましたみんなが欲しい人が先生もじゃんけんしてた<笑>先生先生なんか面白い先生だったんだな今考えたら「<笑>先生」って感じ先生もお腹空いてたんだろうな,なんか一回一回だったっけなんかご飯食べてくださいって持ってったらなんかおかずもくれって言われたことがあって。なんか確かにご飯あげるのにおかずないと食べれないじゃないですかだから確かにって思って<笑>面白すぎと思ってあ確かに確かにと思って<笑>なんか面白い先生ですねありがとうございます私の中学時代の担任の先生元気かな面白い先生だよ給食にだけ厳しいのうん、うん、全部に厳しいだからなんかスポーツにも厳しいし勉強にも厳しい<笑>なんかとにかく熱い熱血だった松岡修造さんくらい熱かった本当にあの熱血理系,理系そう理科理科教えてくれてた<笑>でもなんか中学12年123年まで担当してくれてて中3の冬っていうかもう最後の春ぐらいにもう中3中学終わる頃ぐらいになんか先生とその担任の先生と廊下ですれ違った時になんか3年間なんか俺が担任してて本当に疲れただろうみたいな一回言われたことがあって。でいや全然そんなことないんですけどいやみたいな本当になんか疲れただろうみたいな<笑>めっちゃしみじみ言われたことがある<笑>いやなんかえなんかそうなんかちょっと最後の別れを感じた中学3年生の時<笑>まだありがとうございます。本当はえ,えでも楽しかったよ結構なんかうんうんなんか楽しい、うん、ちょっと確かに怒られたりするとしんどいけどもうなんか今思い返せば面白い面白いし楽しかったなって思う。アイドルやってるの知ってるんいや知らないんじゃないかな中学以来やってないからどうなんだろうい
知ってるのかな覚えてくれてるのかな。テレビに出たら気づく。そうなのかな会ってみたいですかうんそうですねでもなかなか今の状況知らないから会えないですよねうんなんかねいつだったっけな,なんか高校とかもね今はなんかコロナの影響でなんか立ち入り禁止みたいなほんと生徒と先生以外立ち入り禁止みたいなのとかめっちゃ聞いたことがあって。そうなかなか厳しい今ちょっと母校も訪ねられないというそうですよ大変だなっていう。生徒に私いやでもちゃんと学生してましたよ私も意外とこう見えてちゃんと朝起きて学校行ってたんですよ<笑>行ってなさそうじゃんなんか寝坊してそうじゃん、まあ、寝坊もたまにしてたんですけどちゃんと朝起きて行ってたんですよあの早い時間に早いですよね学校って朝の7時とかにはもう家を出ないといけなくて。遠かったのあちょっと遠かったかも、うん、友達いたのいたよ友達いましたようんさすがにもうあまり連絡は取れてないけどいましたよもちろんでもさ大体さ仲良くなった子ってさ次のクラス替えの時にさ別のクラスになったりしないしかもねなんかね先生がね最後のね面談とかで聞いてくるのその,その学年が終わる最後の面談とかで「誰と仲いいの?」とか聞いてきて。でそうですね誰々ちゃんとか誰々ちゃんですねって言ったらね大体その人と離れるんですよ<笑>それってやっぱ話してるんですかねなんかありがとうございます知ってますかそういう<笑>バランス取ってるそうなのかなでもね大体またね違うんですよ聞いてくださいあの仲良くなり始めた頃くらいにクラスがあって別れるんですよ。うえー、友達はでもできます
友達友達うんいましたようんでも遊んだりそんなにしなかったかもあでも放課後よくマック行ってました<笑>放課後にマック行ったりたまにしてたかなあとスーパーに行ってパン買いに行ったりあとどなんだろう本屋さんとか、うん、学生<笑>マックですよマック。ゲームセンター行ったことありますあのそうなんか寄り道 OK っていうかそ,のそもそも結構遠方から来る子がいる学校だったのでなんかコンビニとかみんな普通に行くし全然マックとかでも行ってよい感じでした。アルバイトはしてなかったんですけどアルバイト禁止だったのでマックそうだね制服でうん,んありがとうございますしてみたいアルバイトでも私アルバイトしてみたいんですよめっちゃしたいしてみたいアルバイト経験ないんであんまりしてみたいですんなんかお正月のバイトだけ許可取ったら OK だったけどレジとかしたいピッピッってやりたいピッスーパーのレジとかしたいそのそれがしなんかやりたいがためによくセルフレジ行くもんやりたいいろいろバイトしたいな飲食店もしてみたいなんか作るっていうよりかは接客したいオーダー取ったりとか<笑>服アパレルはちょっと難しいですね私にはうん自信がなくて多分洋服勧められない<笑>これ合いますよとか絶対言えない<笑>自信がない自分に。スタ,バスタバでカップに絵を描くあるよねなんか名前とかこう書いてもらうよね何ですか名前みたいな<笑>スタバいいねシース飲んでない最近飲んだのは<笑>アーモンドミルクラテ<笑>私まだ地味に<笑>よく飲んでるんですよあのスタバに行くとアーモンドミルクラテとかがめっちゃ好きであとシールがついてくるんですよアーモンドミルクラテって頼んだらアーモンドミルクとかのソイラテとかもなんかそういうののシール集めも兼ねて頼むし味も美味しくて好きで頼む。
期間限定うん飲む時は飲みますもう結構お腹いっぱいになるよねあれ一つででも美味しいフラペチーノあの生クリームが好きなので。生クリーム多めにしてもらう桜やってるね桜の商品が出始めたらそろそろ春なのかなって思うけどこの寒さなので春は感じていませんでも日がちょっとずつ伸びてきてるのであなんかまだ明るいなって思ったらちょっと。春に近づいてるのかな桜の時期そうですよ桜の花びらたちが咲く頃誕生日確かにー誕生日だーわあ誕生日が来るよー誕生日の過ごし方何してるかな誕生日何曜日なんだろう4月4日って何曜日ですか2022年の嫌なのいやなんかねムズがよいんだよね誕生日って<笑>慣れないんだよねあんまり月曜日バリバリ平日じゃないですか<笑>あでも春休みか何この時期のね春休みだからあまり会わないんですよね人とその学生時代もそんな会ってなくてなんか学校で誕生日おめでとうとかなかったから仕事そうですよねだいたい新学期が始まるっていうかその新しい新年度っていうかなんかね忙しい時期ですよねそのみんな。春は私はあんまり関係ないかもだけど<笑>季節では。みちさん今日誕生日そうあとサラピも今日誕生日でさ私さ0時になった瞬間にさ七並べもログインしたのあのショールーム終わって七並べログインしてそしたらあの。サンキューボイスが流れるんですけどそうサラピのカードとみちゅさんのカードでサンキューのトーンが全然違いすぎてねサンキューサンキュー<笑><笑>なんか2人の色がそれぞれ出ててなんかおおっていいねクールとなんかテンションが高い感じでなんか面白いなって思いながらちょっとカードもらいました皆さん0時までにカードもらうためにはあのログインちゃんとしといた方がいいですよ皆さんしましたか七並べ<笑>今日終わったらもうもらえないので温度がなんかそうなんかどっちもなんか別の色があっていいなって思いました皆さん聞きに行ってくださいみちゅさん髪切ってたねみちゅさんもだしまいはさんも髪切ってなかったなんかさっきツイッターで見たんだけどなんか2人とも今日切ったのかな
一応マイハさんもめっちゃ短くなってた気がするショートカット率が高くなったえそれな<笑>高くなったよショートカット率高くなりましたマイケも最近切ったいやでもそんなめっちゃ巻きが取れちゃった<笑>ショートカット増えたあーしゃそろそろだからあーしゃあーしゃの前日に限って味の濃いラーメンとかが食べたくなるんですよもう我慢できなくなるぐらい食べたくなってなんか食べちゃいけないっていう状況になればなるほど食べたくなるんですよなんか明日むくむから絶対に塩分控えめにしようとか思うけどでももうもう食べたいってなるんですよね。ちょっと明日もあのむくんではいけないのであの,<笑>あのコンビニ行ったんですよさっきさっきコンビニ行って買い物してきたんですけどもうもういろんなものが美味しそうに見えてでもちゃんと我慢してきたサラダとか買ってきた。お風呂も使った方が絶対いい何サラダチョレギ<笑>チョレギが好き焼肉屋さんに来た気分になりますよチョレギサラダなんか焼肉屋さんで食べるよねチョレギサラダって<笑>それぎ好き。あと寒天ゼリー買ってきた0カロリー本当にゼロカロリーかよー<笑>でもなんかちょっとだけカロリーやってもゼロカロリーって表記していいみたいなルールあるよね5キロ未満そうなのか5キロカロリー未満かなんでだよーカロリーとか気にして物買いません<笑>前まで気にしてたけどえ気に見るは見ますけどそんなにそれよりもなんか何ですか炭水化物の量とかグラム数を見て買,買ったりしますかねあとは何だろう糖質系糖質とか脂質カロリーなんか気にするな。一回食べようぜ。<笑>そういうね時間がわかんないんですよ。ここない。暖房つけてないのになあ、五十三
食べる食べますあのあのなんか午前中にいっぱい食べます<笑>今日ね午前中に食べたんですよあのビビサタ終わりにすき家によって<笑>すき家であのたマグロのたたき丼買ってであと牛皿も買って食べてそう昼ご飯ががっつり食べた。ケアの海鮮食べたでも牛皿も食べた<笑>夜は夜はチョレギサラダ<笑>美味しいよ昼、ね、お昼の3時とか4時ぐらいまでなら食べてもいいんだってなんか一番カロリー消費するらしいよそのお昼の時間帯がさ<笑>骨さ<笑>骨さ骨いっぱい出します出しますとしますとしますさこつかわいいどういうことやこの服はね、後ろも可愛いんですよ。あ、ちょっと見えづらいですね。あ。いた、ボキって言った。リボンになってて、後ろが。<笑>ボキって言いました。<笑>ちょっと、リボンになってるんですよ、後ろが。もう可愛いのに、ちょっと、わー。どうやってもう先にこうリボンにしといて切る。はい、ありがとうございます。肩甲骨みたい。え、私肩甲骨あの。自慢なんですよめっちゃ出るんですよでも見せる機会ない<笑>見せる機会ないですね肩甲骨そう羽生えそうなんでそろそろ<笑>そろそろ羽が生えそうだムズムズする<笑>自慢そうめっちゃ自慢なんですよ<笑>チャームポイントにしよう肩甲骨五五十七。壇上そろそろ呼んだほうがいい。ええっと。くまねパパさん、T. M. マンさん、ポンタさん、まゆたみさん、くまきちさん、けんじさん。しんじさん、東京のスワンさん、りえさん、福島。し信号機故障さん新潟のひろきさん水軍スピリットさんアーリーさんありがとうございます
ありがとう Y ちゃんのうわーが好きです何うわーってうわーこれ<笑>私の多分口癖だよねうわーうわーありがとうございますうわーおやすみなさい<笑>これこれだってるうわー好きなの好きって言われたの初めてだなあきさん<笑>おやすみなさい<笑>じゃんおやすみなさいませ皆さん今日も一日ありがとうございましたまた明日会いましょう夜にでも<笑>おやすみなさい寝ろう寝ますぼえん<笑>寝ますお風呂入ろうまた明日おやすみルルルルルルルルおやすみバイバイキュンキュンキュン。